hi hi now i am going to explain about potential difference okay na aithe man last class lo em nerchukunna draft speed gurinchi man clear cut ga nerchukunna ippudu man em entante potential difference ee potential difference ante enti next ee potential difference in peru enduku vachindi ikkada okay na potential difference asla ela ee process enti adi man ippudu ippudu నేర్చుకుందాం ఓకేనా అయితే ఫస్ట్ ప్రొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెఫినేషన్ తెలుసుకునే ముందర మనం ఫస్ట్ ఒక బిహేవియర్ తెలు తెలుసుకోవాలన్నమాట దాని యొక్క బిహేవియర్ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ నాకు అక్కడ ఏముంది ఒక కండక్టర్ ఉంది ఓకేనా సిలిండ్రికల్ కండక్టర్ దానికి ఏం చేశాను టూ ఎన్స్లో నేను పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇచ్చాను అనమాట ఓకేనా అయితే ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఒకటి హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ఇంకోటి ఏంటంటే లోవర్ పొటెన్షియల్ మీరు చూశారు కదా ఇక్కడ రెడ్ ఇంక్తో ఉన్నది హయ్యర్ పొటెన్షియల్ బ్లూ ఇంక్తో ఉన్నది లోవర్ పొటెన్షియల్ అయితే మీకు నేను ముందర నేనేం చెప్పాను ఇక్కడొట ఎప్పుడైతే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఏం ఏం చేస్తాయి నెగిటివ్ ఛార్జెస్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి చూస్తాయి అంతే కదా నేను ముందర ఏం చెప్పాను బెలూన్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి అనమాట ఓకేనా అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి ఈ అట్రాక్ట్ చేసిన ప్రాసెస్లో ఈ ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సిచ్యువేట్ అవుతుంది అనమాట కండక్టింగ్ ఎలా కండక్టింగ్ వే ఓకేనా ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సిచ్యువేట్ అయ్యిందో వచ్చిందో అప్పుడు ఫోర్స్ ఎఫ్ఈ అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద యాక్ట్ అయ్యిందో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి యాక్సిలరేట్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ వల్ల ఈ ఛార్జెస్ అని ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి మనకి తెలుసు కదా ఎలక్ట్రాన్స్ అంతే నెగిటివ్లీ ఛార్జెడ్ పార్టికల్స్ ఓకేనా ఇక్కడ ఓకేనా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అని నెగిటివ్లీ ఛార్జెడ్ పార్టికల్స్ అయితే ఇక్కడ ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ మనం చూసారా అంటే ఒక డెఫినేషను ఈ డెఫినేషన్ చదువుతాం ఫస్ట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ టు క్యారింగ్ ఏ యూనిట్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ఎనదర్ ఇన్ యాన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్ అయితే ఈ డెఫినేషన్ ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఏముంది ఈ కండక్టింగ్ వైర్ ఉంది కదా ఓకేనా ఈ కండక్టింగ్ వైరు ఒక ఎలక్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఛార్జ్ క్యూ అనుకోండి ఓకేనా క్యాపిటల్ ఛార్జ్ క్యూ అనుకోండి ఈ కండక్టర్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి ఒక ఎన్ నుంచి ఇంకో ఎన్కి పాస్ అవ్వాలంటే మనం పవర్ ఇవ్వాలి అంతే కదా అయితే పవర్ ఇచ్చాము మనం ఓకే అయితే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా అది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ మీద యాక్ట్ అయ్యిందో ఇవి ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతాయి కదా అంతే కదా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తాయి కదా అంతే అంటే ఈ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తాయి కదా అదే ఈ కండక్టర్ టూ ఎన్స్ కదా అయితే నేను ఒక ఎన్ నుంచి ఇంకో ఎన్కి ఈ కండక్టర్ లెంత్ ఎల్ తీసుకున్నాను అనమాట ఓకేనా అయితే మనకు ఒక ఇది గుర్తు రావాలి ఇక్కడ ఒక ఏంటి వర్క్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటు లెంత్ అంతే కదా ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇంటు లెంత్ ఎప్పుడైతే ఒక ఫోర్స్ ఒక బాడీ మీద యాక్ట్ అవుతుందో అది సమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది అనమాట అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది టోటల్ వర్క్ ఏంటి డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటు లెంత్ అంతే కదా అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఫోర్స్ ఇక్కడ ఏంటి ఎఫ్ఇ ఎఫ్ఇ కదా అంతే కదా ఈ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఒకటి మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఏంటి ఎఫ్ఇ అయితే ఇక్కడ వర్క్ డన్ దేనివల్ల అవుతుంది ఛార్జెస్ ఈ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఒకటి టోటల్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ టెర్మినల్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఉందా ఇక్కడ ఈ ఛార్జ్ మొత్తం క్యూ అనుకుంటాను స్మాల్ క్యూ ఓకేనా స్మాల్ క్యూ అనుకుంటాను ఏదైనా మీకు ఆల్రెడీ ఎక్కడ నేను ఇండికేట్ చేసాను చూసారా ఇక్కడ ఈ బార్ దగ్గర ఓకే ఆ క్యూ అనుకుంటాను ఈ టోటల్ ఛార్జ్ ఈ ఛార్జ్ మొత్తం ఎంత వర్క్ చేసింది డబుల్ వర్క్ చేసింది అనమాట ఓకేనా అయితే నాకు ఇప్పుడేంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నాకు కావాలి కదా అంటే ఒక యూనిట్ ఛార్జ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ ఒక ప్లస్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక ప్లస్ సింబుల్ అనేది ఒక ఛార్జ్ అనమాట 
ఓకేనా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆ పాజిటివ్ ఒక్క పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత వర్క్ చేసిందో దాన్ని ఏమంటామంటే మనము పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఓకేనా ఈ ఒక్క పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత వర్క్ చేస్తుంది ఆ చిన్న వర్క్ చేస్తుంది కదా చాలా స్మాల్ వర్క్ ఆ వర్క్ అనేది ఏంటి ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్కి రావడానికి ఎలక్ట్రానిక్స్ని తీసుకురావడానికి ఒక చిన్న వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ చిన్న ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ అది ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్కి వస్తుంది దాన్నే మనం ఏమంటామంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు చూడండి ఈ ఈ ఈ ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ చూడండి ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ టు క్యారింగ్ ఏ యూనిట్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ఎనిదర్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్ ఇవన్నీ ఎక్కడవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో కదా చేస్తాను అయితే ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఏంటి డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఈ ఇంటూ ఎల్ అంతే కదా ఫోర్స్ ఇంటూ ఎల్ మీకు ఎందుకు చెప్పాను డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇంటూ ఎల్ లెంత్ ఆర్ ఎక్స్ మీ మీ మీకు ఇష్టం వచ్చింది మనం డినెట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఓకేనా డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఫోర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఛార్జ్ ఫోర్స్ డబ్ల్యూ అదే వర్క్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఈ ఇంటూ లెంత్ ఎల్ కండక్టింగ్ కండక్టర్ లెంత్ ఎల్ అది మన డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఈ ఎల్ ఎక్కడ క్యూ ఛార్జ్ టోటల్ క్యూ ఛార్జ్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి వర్క్ డన్ బై ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఆన్ యూనిట్ ఛార్జ్ ఓకేనా ఒక యూనిట్ ఛార్జ్ మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను ఒక ఒక యూనిట్ ఛార్జ్ ఎంత వర్క్ చేస్తుంది అది కావాలంటే ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు చూడండి ఒక యూనిట్ ఛార్జ్ అనేది చిన్నది కదా టోటల్ ఛార్జ్ అంటే ఎక్కువ ఒక బ్యాటరీ నుంచి టోటల్ ఛార్జ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది అందులో ఒక యూనిట్ ఛార్జ్ తీసుకున్నాను అంటే అది చిన్నదే కదా ఆ చిన్నది వన్ అనుకోండి ఒకటి అంటే వన్ కదా ఆ వన్ బై క్యూ ఓకేనా ఆ వన్ బై క్యూ అయితే ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది ఎఫ్ఈ ఎల్ బై క్యూ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒక డబ్ల్యూ బై ఇక్కడ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఈ ఎల్ బై క్యూ మీకేం చెప్పాను వన్ బై క్యూ అని చెప్పాను కదా ఫోర్స్ ఒక యూనిట్ ఛార్జ్ ఫోర్స్ అది డబ్ల్యూ బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఈ ఎల్ బై క్యూ ఓకే ఇప్పుడేంటి ఇక్కడ ఒకటి డినోట్ చే మీకు ఇక్కడ డౌట్ అవచ్చు అవును ఇక్కడ వి ఎందుకు మీరు డినోట్ చేశారు ఆ వి ఎంత అంత అసలు ఏంటి అని ఓకేనా ఆ వి ఎంత మరేం కాదు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఓకేనా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి దాన్ని ఏమంటాం వోల్ట్ ఓకేనా వన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ని ఏమంటాం మనం జూల్ అంతే కదా క్యూని కూలమ్స్ నేను ముందులో చెప్పాను వన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జూల్ బై వన్ కూలోమ్ ఇప్పుడు వన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జే బై సి ఇవి దీని యొక్క యూనిట్స్ అనమాట డబ్ల్యూ బై క్యూ యూనిట్స్ ఇప్పుడు వర్క్ మనకి ఫార్ములా వర్క్ ఫార్ములా తెలుసు మనకి ఏంటి ఫోర్స్ ఇంటూ లెంత్ ఇక్కడ అదే రాసింది చూడండి ఈ క్వశ్చన్లో డబ్ల్యూ బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ లెంత్ బై టోటల్ ఛార్జ్ ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు మనకి ఒక ఈ క్వశ్చన్ అయితే మనకి కన్క్లూజన్కి అయితే మనకు తెలిసింది వచ్చింది కదా అయితే ఇక్కడ మీకు వచ్చిన ఇది చెప్పాలి ఇక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఏంటంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కూడా అంటే ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది కదా ఓకేనా ఏ డైరెక్షన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది చూసారు ఇక్కడ ఎరోస్ నేను ఇండికేట్ చేశానా బ్లూ కలర్లో ఈ బ్లూ కలర్ ఎరోస్ ఇక్కడ పైన చూడండి పెద్ద ఎరో ఉంది కదా పెద్ద ఎరో ఆ ఎరో డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి కదా అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ కూడా ఇక్కడ చూడండి ఫోర్స్ కూడా ఆపోజిట్గా యాక్ట్ అవుతుంది కదా మరి రెండు కొలిజన్ అయిపోయి ఇటు ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇటు ఈ ఫోర్స్ ఇటు డివైడ్ అయిపోవాలి కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకంటే ఫోర్స్ అంత ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎప్పుడైతే ఇలాగ వస్తాయో ఇక్కడ ఉంటాయో ఈ ఫోర్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట అబ్జర్వ్ చేయడం అంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ని పుల్ చేసుకుంటాయి అనమాట లాక్ ఉంటాయి అనమాట ఏం చే అంటే అట్రాక్షనే కదా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంత అట్రాక్షనే కదా ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి అందుకు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలాగ ఉంటుంది ఓకేనా కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలాగ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కరెంట్ ఛార్జ్ కాదు ఓకే సారీ అది కరెంట్ డైరెక్షన్ కాదు కరె
నో మీకు బాగా అర్థమైనట్టు ఉంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకొన్ని టాపిక్స్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా సో బాయ్